Assalamualaikum, salam sejahtera Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu lagi example berkaitan dengan horizontal circular motion In this question, we are going to solve problems related to vehicle going around a curved track so Let's look at the questions A car of mass 2000 kg rounds a circular turns of radius 20 meter. The road is flat and the coefficient of static friction between the tires and the road is 0 0.7. Question A. Sketch a free body diagram of the car. Free body diagram kita lukiskan untuk kita tunjukkan a force that acted on the car. So, mari kita identify terlebih dahulu sebelum kita lukiskan free body diagram the forces that acted on the car. Pos yang pertama adalah the weight of the car. Direction dia downward. Yang kedua adalah normal force. Direction of normal force is perpendicular to the surface of uh, the road. Dan yang ketiga, static frictional force. Static frictional force, direction dia adalah towards the center of circular circular path maksudnya dia sama arah juga dengan centripetal acceler centripetal acceleration so seterusnya mari kita lukiskan free body diagram so line yang kelabu ini adalah saya punya koordinat axis x dan y dan apabila kita melukis free body diagram kita represent kita punya body dengan uh, a dot ataupun dalam kes ini kereta itu saya lukiskan satu satu titik yang besarnya saya exaggerate sebenarnya sebenarnya kecil sikit pun tak tak apa so saya lukiskan normal force upward weight downward dan juga static frictional force towards the center of the circular path saya juga nak labelkan direction of Centripetal acceleration dan case ini to the left. So itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia minta soalan B determine the maximum car speed without skidding. So kita nak cari velocity of the car. Okay, so ini adalah velocity yang kita nak cari tangential velocity of the car so sebelum kita uh, decide apa equation yang kita nak pakai kita listkan terlebih dahulu information yang soalan berikan yang pertama sekali the mass of the car is 2000 kg yang kedua the radius of circular path is 20 meter dan yang ketiga the coefficient of static friction is equals to 0.7 equation yang akan kita pakai adalah equation yang berkaitan dengan centripetal force centripetal force equals to m v square over r now, centripetal force is not an actual force. This is basically a net force that acted towards the center of the circular part. So, untuk kita cari centripetal force, kita kena tengok apa dia force yang bertindak along the radius of the circular part. Dalam kes ini, kita nak tengok X at Z. Hanya ada satu sahaja force that acted along the radius of the circular path with which is uh, friction so saya boleh tulis balik equation ini sebagai friction sama dengan m v square over r now di sini lah sebenarnya kita boleh cari velocity selagi mana kita ada friction, mass dan radius mass dan radius kita dah ada tapi bagaimana pula dengan friction dalam chapter 4 kita ada belajar 
power relationship antara friction dan juga normal force fs is equals to the coefficient of friction times normal force so kalau kita ada normal force maka kita boleh cari friction so kita tengok balik kita punya free body diagram pada y component the net force is zero so normal force plus the weight negative sign indicates direction downward is equals to zero therefore the normal force is equals to the weight of the car which is equals to mass times the gravitational uh, acceleration so this in here kita boleh cari value static frictional force so apa kata kita just substitute sahaja equation static frictional force dalam equation uh, mv square over r so dalam equation ini saya akan ada mu s is equals to mu s n is equals to mv square over r dan saya masukkan saja semua information yang kita dah ada. So mu sama dengan 0.7 n is equals to mg, m is equals to 2000 times the gravitational acceleration 9.81 meter per second square. So this is the normal force which is equals to the weight that is equal to the mass times the velocity square over radius so, apa yang perlu kita buat di sini kita cuma perlu selesaikan equation ini dan check sama ada jawapan saya betul ataupun tidak make sure you tekan calculator check betul ataupun tidak jawapan bagi speed v is equals to 11.72 meter per second itu adalah jawapan bagi soalan B itu sahaja untuk video kali ini sekian terima kasih